হাই ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল কেমন আছো সবাই আশা করি সবাই খুব খুব ভালো আছো তো ফ্রেন্ডস আমি আজকে আবার তোমাদের সাথে চলে এসেছি নতুন একটা ব্যাপারে কথা বলবো বলে আজকে আমি কোনো প্রোডাক্টের রিভিউ দেব না আজকে আমি একটা নতুন টপিক নিয়ে কথা বলবো সেটা হলো সানস্ক্রিন আমরা সানস্ক্রিন কেন ইউজ করবো সানস্ক্রিন ইউজ না করলে আমাদের কী ক্ষতি হবে এই সব কিছু নিয়েই আমি আমার পুরো ভিডিও বানিয়েছি তো সেটা জানতে হলে আমার পুরো ভিডিও তোমাদেরকে দেখতে হবে তার আগে বলে রাখি এখনও পর্যন্ত যারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করনি তারা আমার চ্যানেলটিকে ঝটপট সাবস্ক্রাইব করে নাও বিভিন্ন প্রোডাক্টসের রিভিউ পেতে বিভিন্ন ধরনের গ্লোয়িং টিপস এবং মেকআপ বিষয়ক অনেক কোয়েশ্চেন অ্যান্সারের জন্য আর আমার ভিডিও ভিডিওটি এখন যারা দেখছো তাদের কাছে একটা ছোট্ট রিকোয়েস্ট যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ ফ্রেন্ডস লাইক করতে কিন্তু ভুলো না তো ফ্রেন্ডস চলো আমি আমার ভিডিওটা শুরু করি দেখো ফ্রেন্ডস তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমি এখানে অনেকগুলো সানস্ক্রিন রেখেছি অনেক ধরনের সানস্ক্রিন রেখেছি এখানে প্রায় সাত থেকে আট রকমের সানস্ক্রিন আমি রেখেছি এর মধ্যে একটা সান পাউডারও আমি রেখেছি তো এতগুলো সানস্ক্রিন আছে আমার কাছে এর থেকেও অনেকগুলো বেশি আছে আমি এই কটাই রেখেছি জাস্ট তোমাদেরকে দেখানোর জন্য তো এই সানস্ক্রিন আমরা যদি ইউজ না করি তাহলে আমাদের কি হবে প্রথম কথা বলি সানস্ক্রিন যদি আমরা ইউজ না করি তাহলে আমাদের দুই ধরনের সূর্যরশ্মি এসে পড়ছে একটা হলো ইউভিএ অ্যান্ড একটা হচ্ছে ইউভিভি তো এই ইউভিএ কি করে না আমাদের ত্বকের ভেতরে পৌঁছে কি করে এটা কলেজেন প্রোডাকশানকে স্লো করে দেয় তো এটার জন্য কি হয় না এটার জন্য আমাদের রিঙ্কেল শুরু হয়ে যায় অল্প বয়সে অনেক বেশি এজ দেখতে লাগে এবং চোখের আশেপাশের ফাইন লাইনস এই সমস্ত জিনিসপত্র কিন্তু শুরু হয়ে যায় এবং স্কিনে যে টাইটেনিং থাকে সেটাও কিন্তু আস্তে আস্তে লুজ হতে শুরু করে আর ইউভি বিয়ের জন্য কি হয় না ইউভি বিয়ের জন্য হয় যেটা হলো আমাদের ত্বক ভীষণ পরিমাণে ট্যান্ট হয়ে যায় অর্থাৎ ত্বকটা কি হয় না যার যেরকম স্কিনের কালার সে কিন্তু তার থেকে অনেকটা পরিমাণে আস্তে আস্তে কালো হতে শুরু করে দেয় এবার আমি তোমাদেরকে বোঝাবো যে এসপিএফটা কী দেখো এখানে সবে কিন্তু এসপিএফ লেখা আছে এটা এসপিএফ ফিফটি আছে এটা এসপিএফ থার্টি আছে এটা দেখো এসপিএফ ফর্টি আছে এটা এসপিএফ ওয়ান সেকেন্ড ফিফটি আছে পি এফ প্লাস প্লাস তো এই এসপিএফের ব্যাপারটা কী এটা আমি তোমাদেরকে এখন বলবো তো এসপিএফের পুরো কথা হলো সান প্রোটেকশন ফ্যাক্টর তো এটার ওপর আমরা বুঝতে পারব যে আপনার সানস্ক্রিন স্কিনে কতটা পরিমাণ সূর্যরশ্মি থেকে প্রোটেকশন দিচ্ছে যেমন কারোর ফর্টি আছে কারোর ফিফটি আছে কারোর থার্টি আছে এটা দেখেই কিন্তু আমরা এটা বুঝতে পারব এরপর আমি ব্যাপারটা বোঝাচ্ছি যে এখানে এসপিএফ ফর্টি আছে এখানে ফিফটি আছে আচ্ছা আমি একটা ফিফটিন দিয়ে বোঝাচ্ছি এসপিএফ ফিফটিন আছে কোনো একটা সানস্ক্রিনে আমি সেটা ধরে নিলাম যেমন এটাতে থার্টি আছে আমি ফিফটিনটা দিয়ে বোঝাচ্ছি তো ফিফটিন একটা সানস্ক্রিনে আছে এসপিএফ তাহলে ফিফটিনটা কীরকমভাবে আমরা ভাগ করব যে টেন ইন্টু ফিফটিন সো ওয়ান ফাইভ জিরো একশো পঞ্চাশ মিনিট একশো পঞ্চাশ মিনিট মানে কি হলো প্রায় আড়াই ঘন্টার কাছাকাছি তাহলে আড়াই ঘন্টা কিন্তু আমার স্কিন প্রোডাকশন থাকছে মাত্র ফিফটিন ইউজ করে তাহলে হিসাব করে নিতে পারবো আমরা সবাই যে ফর্টি ফিফটিতে আমাদের স্কিন কতক্ষণ প্রোডাকশন পাচ্ছে তো এটা থেকে আমরা কি বুঝলাম যত হাই এসপিএফ তত বেশি কিন্তু টাইম ধরে আমাদের স্কিনটা ইউভি বি থেকে কিন্তু প্রোটেকশন পাচ্ছে তাই আমরা ট্রাই করব অনেকক্ষণ বাইরে থাকলে কিন্তু অনেক হাই এসপিএফ আমরা ফিফটি ফর্টি এই ধরনের এসপিএফ যুক্ত সানস্ক্রিন কিন্তু ব্যবহার করার ট্রাই করব আমরা তো আমি সেকেন্ড যে জিনিসটা বোঝাবো পি এ প্লাস পি এ প্লাস 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 আবার কখনো দেখি পি এ প্লাস প্লাস থাকে এই যেমন এটাতে আছে পি এ ট্রিপল প্লাস তো এটাতে দেখি এটাতেও কিন্তু পি এ ট্রিপল প্লাস আছে এটাতে পি এ আচ্ছা এটাতে কোনো পি এ প্লাস প্লাস নেই তো এরকম আমরা বিভিন্ন সানস্ক্রিনে দেখতে থাকি যে পি এ প্লাস প্লাস পি এ প্লাস পি এ ট্রিপল প্লাস এ ধরনের থাকে তো এই জিনিসটা কি এই জিনিসটা আমি তোমাদেরকে এবার বোঝাবো তো এটা হলো বেসিক্যালি ডিপেন্ড করে যে তোমার যে সানস্ক্রিন আছে সেটা তোমাকে ইউভি বি থেকে কতক্ষণ প্রোটেকশন দিচ্ছে তো এটার কি হলো যে যত প্লাস প্লাস তত কিন্তু আরও বেশিক্ষণ প্রোটেকশান দিচ্ছে ইউভি এ রশ্মি থেকে কারণ তাহলে আমরা বুঝে গেলাম যে পি এ প্লাস 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 পি এ প্লাস এই ব্যাপারগুলো কি তাই না তো আমি এবার বলবো কেমিক্যাল বা ফিজিক্যাল সানস্ক্রিন কিভাবে কাজ করে তো চলো আমরা সেটা নিয়ে আলোচনা করি আমরা এখন যে সমস্ত বাজার চল দিয়ে সানস্ক্রিন ইউজ করি তার মধ্যে কিন্তু ম্যাক্সিমাম সবেতে কেমিক্যাল এবং ফিজিক্যাল দুই ধরনের কিন্তু ইনগ্রেডিয়েন্টস থাকে কম বেশি যদি আমরা ইনগ্রেডিয়েন্টসের মধ্যে জিঙ্ক অক্সাইড এই ধরনের ইনগ্রেডিয়েন্টস আমরা দেখে থাকি তাহলে তাহলে আমরা কি বুঝবো না সেগুলো হয়েছে ফিজিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্টস ঠিক আছে আর যদি আমরা দেখে থাকি অক্সিভেনজন এই ধরনের
কেমিক্যাল ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো ইউভি রশ্মি শোষণ করে সেটাকে ইনঅ্যাক্টিভ করে দেয় আর ফিজিক্যাল ইনগ্রিডিয়েন্টগুলোর কারণে সূর্যরশ্মি আমাদের ত্বকে পৌঁছে রিফ্লেক্ট করে কিন্তু চলে যায় তো আমরা এবার আলোচনা করব যে কখন সানস্ক্রিন ইউজ করব তাহলে আমি বলব যে রোদ গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত সবসময় সানস্ক্রিন ইউজ করা মাস্ট দিনের বেলা হলেই সানস্ক্রিন ইউজ করতে হবে ঘরে থাকলে সানস্ক্রিন ইউজ করতে হবে বাইরে থাকলেও সানস্ক্রিন ইউজ করতে হবে ঘরে বাইরে কিন্তু সব জায়গাতেই সানস্ক্রিন ইউজ করতে হবে একমাত্র রাতটাতেই আমরা সানস্ক্রিন ইউজ না করে থাকতে পারি আদারওয়াইজ অন্য কোনো টাইমে কোনো অবস্থাতেই কিন্তু সানস্ক্রিন ছাড়া আমরা থাকতে পারব না তো এবার সবার মনের মধ্যে একটা কোয়েশ্চেন জাগতে পারে যে আমরা কীরকম ধরনের এসপিএফ আমরা কত এসপিএফ ইউজ করব। তো ঘরের মধ্যে থাকলে ইনডোরের মধ্যে থাকলে এসপিএফ ফিফটিনই যথেষ্ট আর যদি আমরা বাইরে যাই আউটডোরে যে কোনো জায়গাতে যাই না কেন তাহলে কিন্তু আমাদের থার্টি থেকে ফিফটির মধ্যে কিন্তু এসপিএফ যুক্ত সানস্ক্রিন কিন্তু ইউজ করতেই হবে মাস্ট এবার সানস্ক্রিন আমরা কিভাবে ইউজ করব অনেকেই মনে করে যে সানস্ক্রিন শুধুমাত্র ফেসের মধ্যে অ্যাপ্লাই করলে হবে এটা কিন্তু পুরোপুরি আমাদের ভুল ধারণা সানস্ক্রিন শুধু ফেসের জন্য নয় আমাদের সমস্ত এক্সপোজ এরিয়াতে কিন্তু সানস্ক্রিন ইউজ করতেই হবে কারণ আমাদের প্রত্যেকটা স্কিনের মধ্যে যেটা স্কিনটা আমাদের বেরিয়ে আছে না কেন সেই স্কিনের মধ্যে কিন্তু রৌদ্র পৌঁছাচ্ছে তো আমাদের এক্সপোজ সমস্ত এরিয়াতেই সানস্ক্রিন কিন্তু ইউজ করতেই হবে তো সানস্ক্রিন আমরা যখন ইউজ করব তখন আমরা কি করব না সানস্ক্রিন ইউজ করার সময় আমরা হালকা করে ফেসটা একটা ক্লিন করে নেব একটা মাসাজ করে একটা ফেস ওয়াশ দিয়ে ক্লিন করে নেওয়ার পরে আমরা ময়েশ্চারাইজার ইউজ করব যদি সেটা উইন্টার হয় আর যদি সামার হয় তো ময়েশ্চারাইজার অ্যাপ্লাই করার কোনো দরকার নেই আমরা সানস্ক্রিনটা অ্যাপ্লাই করে নেব তার আগে সেরাম অ্যাপ্লাই করতে পারি এটা কিন্তু সেরকমভাবে ইউজ করতেই হবে এরকম কোনো ব্যাপার নেই ইচ্ছা হলে ইউজ করবে তো যাই হোক আমরা একটা সেরাম বা একটা ময়েশ্চারাইজ অ্যাপ্লাই করার পর সানস্ক্রিনটা অ্যাপ্লাই করব তো অনেকে আছে যারা সানস্ক্রিন ইউজ করার সময় প্রচণ্ডভাবে স্কিনটাকে মাসাজ করতে থাকে জোরে জোরে ঘষাঘষি করতে থাকে এরকম কিন্তু আমরা কখনোই করব না তার কারণ হচ্ছে একটা কথা আমরা সবাই মনে রাখব যে সানস্ক্রিন ইউজ আমরা করছি স্কিনের একটা জাস্ট একটা হালকা করে একটা লেয়ার ফেলে দেওয়ার জন্য যেখানে সূর্যরশ্মিটা সূর্যরশ্মিটা কিন্তু ভেদ করতে পারবে না বা ওটার মধ্যে পড়বে এরকম টাইপ একটা লেয়ার ক্রিয়েট করব তো এরকম নয় যে সেটাকে ঘষে ঘষে লাগাবো তাহলে কিন্তু সেটা ঠিকভাবে অ্যাপ্লাই করা হবে না সানস্ক্রিনটা তো অনেকের কাছে একটা আমি কথা বলবো অনেকে সকালে সানস্ক্রিন মেখে বেরোই তো রাত্রেবেলায় ঢোকে তো বাড়িতে তাদেরকে আমি বলবো তারা কিন্তু তিন চার ঘন্টা অন্তর অন্তর সানস্ক্রিন অ্যাপ্লাই করার ট্রাই করবে সানস্ক্রিন অ্যাপ্লাই কিন্তু তিন চার ঘন্টা অন্তর অন্তর না করলে কিন্তু স্কিন ভালো থাকবে না তো আর একটা কথা বলি যেটা তোমাদের জন্য আমার একটা এক্সট্রা টিপস যা সানস্ক্রিন যারা ইউজ করো অনেকে স্কিনটাকে অনেক ডার্ক বলে মনে হয় তাদের জন্য আমি একটা টিপস দেবো তোমরা তার সাথে একটা বিবি ক্রিম ইউজ করতে পারো অথবা একটা ভালো দেখে একটা একটা ভালো একটা কভারেজ দেবে এরকম টাইপের একটা কম্প্যাক্ট পাউডার কিন্তু ইউজ করতে পারো তাহলে কিন্তু তোমাদের এই প্রবলেমটা চলে যাবে তো ফ্রেন্ডস আজকে এই পর্যন্তই দেখা হয়েছে নেক্সট ভিডিওতে আমার রিভিউ কেমন লাগলো আমার সানস্ক্রিন নিয়ে কথাগুলো কেমন লেগেছে আমাদের ইনফরমেশনগুলো তোমাদের কতটা কাছে পৌঁছেছে তো এই সব নিয়ে আমাকে কমেন্ট করতে পারো তোমরা আমি অবভিয়াসলি সবাইকে রিপ্লাই করব ততদিনে ভালো থাকবে সবাই দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে টাটা